被杀？表面上是个跟夫，可实际上是神卜司的暗探。神卜司的暗探。一刀抹红，干净利落。这一定是千仞杀手所为。看来他们已经猜到我是假冒的，知道你没有痊愈，开始向神卜司发难。那次大战过后，千仞的余孽并未除尽，我选了神卜司，六名身手了得的禁卫做暗探，去寻找他们的藏匿之地。死去的更夫就是其中之一，他们的身份，除了我、小白，还有陈峰，其他三人都不知道。有人叛变，敌人在暗，我们在明。陈峰。你速速去调查一番，还有告诉其他暗探。是。暗探叛变，你们俩速速现身神卜寺。等一下，此次案件中，唐子怡比较可疑，你们两个要小心一些。走。大人，神捕头，你们回来了，让你们担心了。李承信、沈君野，这两天你们到底去哪儿了？我都快担心死了。李承信，你不认识我了？去。哦，对了，那个秦心到底有什么秘密啊？快告诉我。他是一个杀手，来自千仞。他是千仞的杀手。你知道千仞？当然，京畿道最厉害的杀手组织，无视王法，手段凶残，能逃过他们刺杀的人屈指可数。唐子怡，你不能再待在神卜寺了。为什么？千仞的人已经对神卜寺的人下手，你留在这里很危险。我不怕。再说了，神卜寺现在要跟千仞开战，这么刺激的事儿，怎么能少得了我呀？唐子怡。你武力低微，留下来是想给我们增加麻烦吗？我武功确实不行，但我好歹是个侯爷啊，人脉广，总有一天能用到我的。李承启，你就放心吧，我一定听从你的安排，绝对不会拖你们的后腿。哎，李承启，神君，李承启。李承器的近身侍卫怎么如此不小心？更夫也是你杀的，<笑>没错，还有你，刀上有毒。<笑><笑>大人，我已经吩咐下去了，让他们严加防范。嗯，魏晴。香儿去哪儿了？香儿，她不是早上去买东西了吗？还没回来。没有，我在后院找不到她。会不会出事了？千仞现在盯上了神卜司，对香儿下手的可能性非常大。香儿未必会有事，不过唐子怡说的对，千仞随时可能会对神卜司的人下手。不行，我要去找他。我和你一起去。香儿说：“来西市买点银耳。”分头找，唐子怡，你和卫青一起去找。好，君，我们去那边吧。
姑娘，你瞧瞧这串儿。香儿，香儿、啊，干嘛？抱歉，认错人了。香儿，香儿。最近常常被问到儿时的梦想，笑着想起年少的自己了不起的模样。